வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இது பிகினர்ஸ்களுக்கான அடுத்த வீடியோ இது வந்து ஏற்கனவே ஃப்ராக் வந்து போன வீடியோல நான் உங்களுக்கு கட் பண்ண சொல்லி கொடுத்தேன் இப்ப இந்த ஃப்ராக் தைக்கிறத நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தைக்கிறத நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்ப அதுக்கு தேவையானது இந்த சின்ன சைஸ் ஜிப் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த ஜிப்போட நீளம் ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எப்படின்னு சொல்றேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா பிகினர்ஸ் கிளாஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்க பக்கத்துல ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இப்ப இந்த அளவுக்கு உள்ள ஜிப் வந்து நான் இப்ப இதுல யூஸ் பண்றேன் இப்ப நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு போக மீதி இருக்கக்கூடியதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் மேல இருக்குது ஃப்ரண்ட் சைட்ல உள்ள பீஸு பேக்ல உள்ளது கீழே இருக்கு பேக்ல வந்து நம்ம ஓப்பன் பகுதியில மடிச்சு தைக்கக்கூடிய பீஸ் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இதுல இருக்கு அந்த அளவு இந்த நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருந்தது ரெண்டு பீஸையும் உள்பக்கம் நம்ம மடிச்சு தைச்சு விடலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே நம்ம அடிச்சு தைக்கிறேன் ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸ் அப்படியே நம்ம மடிச்சிடலாம் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி நான் மடிச்சு தச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலயும் இந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்குள்ள கிளாத்த நம்ம உள்பக்கமா மடிச்சு தைக்கலாம் இப்போ இந்த ஜிப்பை வந்து நமக்கு இதில் வந்து இதில் நம்ம அட்டாச் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் இப்போ இதில் வந்து ரன்னர் வந்து உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி இந்த ஜிப்பை நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம அந்த இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து மேலே இருக்குது இந்த ரன்னர் இப்போ கீழே வந்து நம்ம இதை வந்து சேர்ந்த மாதிரி நம்ம தைக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஜிப்பை வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதில் வந்து நீங்கள் சிங்கிள் ஃபுட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஃபுட் என்ன ஆங்கிளில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வெளியே இருந்து இந்த மாதிரி இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம கலட்டி கலட்ட வேண்டாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கலட்ட வேண்டாம் லைட்டாக நீங்கள் லூஸ் பண்ணி விட்டாலே இந்த டபுள் ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் வெளியே எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சிங்கிள் ஃபுட்டை நம்ம இது அடிப்பக்கமாக இதை விட்டு அந்த ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம டைட் பண்ணி விட்டோன்னா உங்களுக்கு அந்த சிங்கிள் ஃபுட் வந்து அதில் ஃபிட் ஆயிரும் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஃபுட்டு தையல் மிஷின் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடைகளில் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த சிங்கிள் ஃபுட் கிடைக்குது நீங்கள் அடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த டபுள் ஃபுட்டை எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம இந்த பக்கமாக வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த நீடில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோலில் வருதான்னு நம்ம செக் பண்ணணும் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணி விடலாம் இந்த ஸ்க்ரூவை நல்லா அந்த மாதிரி டைட் பண்ணி விடுங்க இது வந்து தைக்கும்போது இந்த ஃபூட் வந்து இந்த சைடு இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த சைடில் தான் ஜிப் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபூட்டில் வந்து படாத அளவுக்கு நமக்கு தையல் விழும் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஃபுட் வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கம் அந்த நீடில் வந்து இதோட ரைட் சைடில் வர்ற மாதிரி இருக்குது அப்படி வரும்போது இந்த ஜிப்பு வந்து உங்களுக்கு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை நம்ம எப்படி வைக்கணும் வைக்கும்போது தான் இந்த கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த அதில் வந்து அந்த ரன் ஆகக்கூடிய பகுதியை மறைக்கிற மாதிரி அந்த கிளாத்தை நான் மேலே வச்சுருக்குறேன் இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இது ரெண்டாவது தையல் நம்ம அதை எடுத்துட்டு தான் இந்த சைடாக நம்ம போடணும் அதை திருப்பி நம்ம எந்த ஆங்கிள்லையும் இந்த சிங்கிள் ஃபுட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ரன் ஆகக்கூடிய பகுதியில் மேலே வந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இது வந்து இந்த ஜிப்பை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணும்போது அது வந்து மறைக்கிற மாதிரி அது வரும் இப்போ ஒரு பக்கம் நான் அந்த மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கிட்டேன் 
திருப்பி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல கரெக்டாக அதை மறைக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை நான் வைக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் வந்து இப்போ ரைட் சைடில் நமக்கு இந்த ஜிப்பு வரணும் அப்போ நம்ம இந்த கிளாத்தை வந்து இந்த ஆங்கிளில் நம்ம வைக்கணும் இங்கே வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த சைட்லேருந்து நான் தைக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதில் இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ இதில் இந்த ஜிப்பு வந்து நான் அட்டாச் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ இது பேக் சைடு உள்ள பீஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு இப்போ சோல்டர் பகுதியை நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ சோல்டர் பகுதியில் நம்ம பேக் சைடு உள்ள பீஸையும் ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸையும் ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் டபுள் ஃபுட் தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜிப்பு தைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு சிங்கிள் ஃபுட் வந்து தேவைப்படுது இப்போ இதில் நம்ம ஸ்லீவ் வந்து தைக்கலாம் இதில் ரெண்டு கைக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் டபுளாக நான் இதில் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம அப்படி தான் நம்ம டபுள் ஃபோல்டிங் தான் இதில் நம்ம கட் பண்ணது இது வந்து கிராஸில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் இந்த பீஸை இதை நான் அப்படியே நான் வெளிப்பக்கம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ ரெண்டு சிலிவுக்குமே நான் வெளிப்பக்கம் வந்து நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் வந்து இது மடிப்பாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நீங்கள் மடித்து தைக்கணுங்கிற அவசியமோ பைப்பிங்கோ எதுவுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து பார்க்கும்போது இது ஒரு பக்கம் உள்ள சிலிவ் இது இன்னொரு பக்கத்துக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த பீஸ் வந்து ஷோல்டரில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிற பீஸை நான் இந்த மாதிரி எடுக்கிறேன் எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம இந்த கொஞ்சம் இடம் வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இங்கேருந்து நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இந்த சிலீவை வந்து நான் சைட்லேருந்து நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கரெக்டாக நான் ஷோல்டர்லேருந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு வரைக்கும் இந்த சிலீவை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ அதே மாதிரி இது வந்து இப்போ ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் இந்த சிலிவ் வந்து நம்ம இந்த ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த எட்ஜையும் இது வந்து ஃப்ரண்டு ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குறது பேக் சைட்லேருந்து சா ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இது அதே மாதிரி இந்த ஷோல்டர் பக்கம் வரும்போது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதை ஜாயிண்டை நம்ம முடிச்சிடலாம் இது வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டு தான் இருக்குது இந்த பகுதி வரைக்கும் நான் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு முடிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு இது வந்து பேக் சைடு இந்த மேலே ஷோல்டர் பகுதி வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு இன்ச் அளவு இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் இந்த சிலிவை நான் அப்படியே விட்டுருக்குறேன் இந்த சிலிவ் வந்து அப்படியே இந்த கிளாத் வந்து இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த இதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வைக்கும்போது இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் நான் இந்த மெத்தடில் சொல்லி தர்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய கிளாத் எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான அளவில் உங்களுக்கு முடியும் பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட் சைட்லேயும் ஷோல்டர் பகுதியில் ரெண்டு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் விட்டுருந்தத இந்த மாதிரி நான் ப்ளீட் வச்சு நான் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து இப்போது உங்களுக்கு மேலே மட்டும் அந்த மாதிரி பஃப் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த கை வந்து உங்களுக்கு மேலே தூக்கலாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தூக்கும்போது இது வந்து சம்மர் டைமில் போடுறதுக்கு குட்டீஸ்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் 
இப்போ இது இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இதில் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே இந்த ஜாயிண்ட் ஆக்கிறத முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இது வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்டு ரெண்டு இன்ச்சு இந்த பக்கம் கேப் விட்டுருக்குறேன் இந்த பக்கம் ரெண்டு இன்ச்சு கேப் விட்டுருக்குறேன் இதை வந்து நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இது வந்து நாலரை இன்ச்சு உயரத்தில் இருக்கிற மாதிரி உள்ள பீஸ் நம்ம ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இது வந்து கழுத்து பகுதியில் ஃப்ரில் வைக்கிறதுக்காக இப்போ இது வந்து ரெண்டு பீஸையும் நான் இப்போ இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக ப்ளீட் வச்சு விடலாம் இது கழுத்து பகுதிக்கு வைக்கிறதுக்காக இப்போ கழுத்து பகுதி இந்த ரவுண்டு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அளவெடுக்கலாம் இப்போ பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட் வரைக்கும் இந்த இது வந்து நான் எப்படி கட் பண்ணாமலே விட்டுருக்குறேன் நம்ம இதை தைச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த ரவுண்டு வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இருபத்தி ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு இதோட அழுத்தோட ரவுண்டுக்கு உள்ள நீளம் வந்து வருது இதில் இந்த எஜ்ஜில் சின்னதாக ஒரு மடிப்பு வச்சு தச்சு விடலாம் கால் இன்ச்சு அளவு இந்த இடைவெளியில் நான் ஒவ்வொரு மடிப்பும் நான் வச்சுருக்கிறேன் உள்ளுக்கும் உங்களுக்கு கால் இன்ச்சு அளவு கிளாத்து போடுற மாதிரி நான் மடித்து விடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படுது சரியா வர கழுத்து பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆகிட்டு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த எண்டில் வந்து ஒரு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிளாத் வந்து நேராக இருக்கிறதுனால நமக்கு நேர் பீஸ் போதுமானது இதோட நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள அளவுக்கு நமக்கு இந்த பீஸ் வந்து தேவைப்படும் இதில் ரெண்டு மூணு பீஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு நம்ம தைக்கலாம் இப்போ அடிப்பக்கத்தில் இருந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கொஞ்சமாக இதில் வந்து இதோட எஜ்ஜு இருக்கிறதுனால நமக்கு மடித்து தைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இல்லைன்னா லைட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு நீங்கள் தைக்கணும் இப்போ இதில் உள்பக்கமாக நான் அந்த பீஸை நீளத்துக்கும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா திருப்பி கொடுத்து நல்லா அந்த மாதிரி தேய்ச்சி விடலாம் நல்லா நகத்தை வச்சு நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் மடித்து மேலே தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் இருக்கும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது உங்கள் கிளாத்தில் வந்து என்ன கலரில் டிசைன் இருக்கோ அதுக்கு மேட்சான கலரில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஃப்ரில்லுக்கு வந்து நம்ம கீழே அந்த பார்டர் வந்து நான் சுற்றி எல்லா இடமும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் கலரில் உங்களுக்கு வெளியே ஒரு பார்டர் கொடுக்கும்போது இது வந்து நல்ல தூக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதில் வந்து பேக் சைடில் அந்த ஜிப் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலேருந்து நம்ம இதை வந்து கரெக்டான அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம சுற்றி கழுத்தை சுற்றி நம்ம அளந்து பார்த்துட்டு அது வந்து மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த நெக் லைனில் நான் சுற்றி நான் அந்த பீஸ் வைக்கிறேன்
கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவை இருக்குது நம்ம இந்த கொஞ்சமாக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு அரை இன்ச்சு அளவுக்கு தான் நமக்கு கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நம்ம மீதி பீஸை நம்ம அப்படியே மடித்து தச்சு விட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு அப்படியே நம்ம மடித்து தச்சிடலாம் தச்சு மேல் பக்கமாக வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் பேக் சைடில் இந்த ஜிப்பு வந்து நம்ம கட் பண்ணாமல் விட்டுருக்குறோம் இந்த கழுத்து பகுதியில் கரெக்டாக இந்த பேக் ஓப்பன் பக்கத்துலேருந்து நான் தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் மேல் பக்கமாக வைக்கிறேன் கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இதில் தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஜிப்பு வந்து உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஏன்னா இதில் ஒரு தையல் உங்களுக்கு விழுந்துருக்கு ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ரன்னர் வந்து உங்களுக்கு வெளிப்பக்கம் கூட வரலாம் நீங்கள் இழுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ இது வந்து நம்ம இதில் ஒரு தையல் இருக்கும்போது அந்த ரன்னர் வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கம் வராது இது இப்போது கொஞ்சம் நம்ம இதை கலட்டி தான் விட்டுருக்குறோம் ரெண்டு பக்கமும் அந்த பீஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கழுத்துக்கு வந்து நம்ம இந்த கலரில் கொஞ்சம் டார்க் கலரில் ஒரு பைப்பிங் நம்ம வச்சு விட்டுடலாம் நார்மல் பைப்பிங் நம்ம இதில் பண்ணலாம் இப்போ இதில் ஒன்றரை இன்ச் அகலத்தில் நான் இந்த ரெண்டு கிராஸ் பீஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸில் உள்ள கார்னரையும் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் வர்ற மாதிரி நீங்கள் வைக்கணும் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது இந்த பீஸில் உள்ள கார்னர் வந்து இந்த பீஸுக்கு வெளியே வரணும் இது வந்து இதுக்கு வெளியே இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இப்படி திருப்பி எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி வரும் இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து தைக்கலாம் மடித்து விட்டுருக்கக்கூடிய பீஸில் வந்து இந்த எட்ஜில் தையல் விழுற மாதிரி நான் தைக்கிறேன் இந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த பீஸை வந்து லைட்டாக அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நீங்கள் மடித்து விட்டுருங்க மடிச்சுட்டு இந்த கழுத்து பகுதியில் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகணும் இந்த பீஸை வச்சு இதில் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இந்த பீஸ் முடிய போகிற இடத்துல கொஞ்சமாக மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சமாக இந்த மடித்து தைச்சிட்டு முடிக்கணும் ஆரம்பத்துலேயும் முடிவுலேயும் இந்த மிஷினை வந்து லைட்டாக அந்த மாதிரி நீங்கள் தூக்கி விட்டு அடிக்கும்போது அந்த எட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு முடிச்சு விழும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு தையல் வந்து பிரிஞ்சு போகும் இந்த பீஸை வந்து நம்ம அப்படியே கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மடித்து அடியில் விடணும் அடியில் விட்டுட்டு நம்ம தைக்கும் போது அந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு இந்த பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு இந்த ஒயிட் பீஸில் படுற மாதிரியே இருக்கணும் தையல் அப்படி நீங்கள் தைக்கும் போது இதில் வந்து நீங்கள் த்ரெட் வந்து ஒயிட்டில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடம் நீங்கள் வந்து மடித்து விட்டுட்டு இது வந்து தச்சு விடுங்க
இப்போ இது வந்து நம்ம பேக் மேலே உள்ள பார்ட் எல்லாமே நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ பேக் சைடு இந்த ஜிப்பு பகுதி எல்லாமே நம்ம முடித்தாச்சு இனி கீழே உள்ள பீஸ் மட்டும் தான் இனி நம்ம இதோட ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இந்த மேலே வந்து சைட்லேயும் நம்ம ஒரு இன்ச் அளவு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்த அளவு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கேப் ஸ்லீவுங்கும் போது இந்த ஆம்கோல் ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாத் வந்து அதிகமாக இருக்காது இது வந்து நீங்கள் கையோட சுற்றுப்பாகத்தை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்காதீங்க ஏன்னா இந்த பஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரி தூக்கலாக தான் உங்களுக்கு வந்து லூஸாக இருக்கும் இந்த மாடலே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் வரும் நீங்கள் கையை கரெக்டாக அந்த சுற்றை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இது வந்து நார்மல் ஸ்லீவ் மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் தச்சு விட்றாதீங்க நல்ல லூஸாகவே இருக்கட்டும் அந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு உள்ள அளவு அப்படியே நம்ம மேலே கொண்டு முடிக்கலாம் இந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அப்படியே இந்த சிலிவு வரைக்கும் கொண்டு முடிக்கலாம் பாருங்க நான் இந்த இடம் வரைக்கும் கரெக்டாக நான் தச்சு விட்டுருக்கிறேன் தைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சிலிவு வந்து கொஞ்சமாக தான் அந்த ஆம்கோல் சைடில் வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விட்டுருங்க இதே மாதிரி இந்த ஒரு பக்கத்துக்கும் நம்ம ஒரு இன்ச் அளவில் இந்த பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து சைடில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த ஜிப் எல்லாமே நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டு இப்போ வந்து இதிலோட அளவை வந்து நம்ம எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து பதினாலு இன்ச்சுக்கு இருக்குது பதினாலு இன்ச்சு இருக்கும்போது இருபத்தி எட்டு இன்ச் அளவு நமக்கு இந்த சுற்று போகம் வர்ற மாதிரி நம்ம கீழே வந்து அந்த வரக்கூடிய கிளாத்தில் வந்து அந்த ஃப்ளீட்டை வந்து நம்ம வச்சு முடிக்கணும் இப்போ அதில் வந்து ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம வந்து மேலே வந்து சுற்று அளவு வந்து இருபத்தி ஏழு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துருந்தோம் சுற்றி உள்ள அளவு இருபத்தி ஏழு இன்ச்சு அப்போ அதே அந்த சுற்று அளவுக்கு வர்ற மாதிரி இந்த கீழே வந்து அந்த ஃப்ளீட்டை வந்து நம்ம வச்சு விடணும் கீழே உள்ள பார்ட்டுக்கு இதில் வந்து ரெண்டு பீஸாக இருக்குது ரெண்டு பீஸாக நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த ஒயரத்தை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் ரெண்டு தையல் போட்டு இதை நீங்கள் ஜாயிண்ட் பண்ணி விடுங்க அப்படியே இந்த நான் இந்த ரெண்டு பீஸையும் இந்த எட்ஜை வந்து நான் இதில் மடிக்கிறேன் மடிச்சுட்டு இந்த சென்டரில் வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இது எப்படி நம்ம இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் அந்த சுற்றுப்பாகம் மொத்த சுற்றுப்பாகம் வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு இன்ச் அளவுக்கு வந்திருந்தது இந்த ஃபீஸ் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இருபத்தி எட்டு இன்ச்சுக்கு நம்ம அந்த ப்ளீட்டை வந்து வச்சு முடிக்கணும் இந்த சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பீஸில் உங்களுக்கு பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு அந்த ப்ளீட் வந்து வைக்க வேண்டியது வரும் இப்போ பதினாலுக்கு நம்ம இப்போ சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தும் போது பதினாலில் பாதி ஏழு இன்ச்சு இந்த இடத்துலேருந்து சென்டர் வர ஏழு இன்ச்சு இருக்கணும் இந்த அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துலேருந்து இந்த தையல் வரைக்கும் ஏழு இன்ச்சு அப்புறம் இந்த தையல்லேருந்து இன்னொரு பீஸில் சென்டர் பாகம் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க இடத்துல வரைக்கும் ஏழு இன்ச்சு அந்த மாதிரி ஏழு ஏழு இன்ச்சாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து சரியாக வரும் நீங்கள் மொத்தமாக அந்த ப்ளீட்டை வந்து வச்சு முடிச்சுட்டு நீங்கள் அளந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருந்ததுன்னா அப்புறம் ரெண்டாவது நீங்கள் பிரிக்க வேண்டியது வரும் இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இதில் நம்ம வைக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வந்து அந்த அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதி வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் ஏழு இன்ச்சு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்து தானே நம்ம அடுத்த பீஸில் சரி பண்ணணும் ரொம்ப அவங்களுக்கு அளவு அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் வந்துருந்துன்னா இதை நம்ம பிரித்து தான் நம்ம தைக்க வேண்டியது வரும் இப்போ இதில் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு அடுத்த மடிப்பு நான் இதில் வைக்கிறேன் வைக்கும் போது ஒரு இன்ச் அளவு அந்த கிளாத் வந்து உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி நான் வைக்கிறேன் இதில் செக் பண்ணலாம் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்ட பகுதி இந்த இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல நமக்கு ஏழு இன்ச் இருக்கணும் கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஏழு இன்ச்சு வருது இப்போ இதிலேருந்து நம்ம அந்த ஜாயிண்ட் வரைக்கும் ஏழு இன்ச்சு இருக்கணும் அப்படி ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம நாலு பார்ட்டாக இதில் நம்ம 
பிரித்து நம்ம அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஏழு ஏழு இன்ச்சு வரும்போது நாலு பாட்டுக்கும் வரும்போது உங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு இன்ச்சு வரும் சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு இன்ச்சில் உங்களுக்கு முடியும் நான் இதை ஃபுல்லாக அந்த ப்ளீட் வந்து நான் வச்சு முடிச்சிட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் டேப் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இருபத்தி எட்டு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கணும் கரெக்டாக உங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு இன்ச்சில் நான் கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சைடில் வந்து ரெண்டு பீஸும் அரை இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இந்த ரெண்டு பீஸையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அரை இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு இன்ச்சு கரெக்டாக வரும் இப்போ இதை நம்ம அடித்து இதோட உள்பக்கமாக அரை இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு பீஸையும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் நான் இப்போ இதில் வந்து சைடில் வந்து நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பத்தொன்பது இன்ச் அளவுக்கு இதோட உயரம் இப்போது நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்குது நான் இப்போ இதில் ஒரு இன்ச் அளவு பீஸை வந்து நான் மடித்து தைக்கிறேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு மடிப்பு மடித்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மடித்து தைச்சு விடலாம் மடித்து தைக்கும் போது உள்பக்கமாக மடித்து தைங்க இதே மாதிரி சுற்றி நீங்கள் அப்படியே மடித்து தைச்சு விட்டுடலாம் இந்த பீஸு அடியில் வந்து மடித்து தைச்சு முடித்தாச்சு ஜாயிண்ட் வந்து சைடில் இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை நான் வச்சுருக்கிறேன் கீழே உள்ள பீஸை வச்சுருக்கிறேன் இந்த பீஸை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம உள்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் இடுப்பு பகுதி வந்து உங்களுக்கு உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி திரும்பின மாதிரி இருக்கணும் இந்த பீஸ் இந்த மாதிரி இப்போ இப்படி கரெக்டாக வச்சுருக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பீஸை வந்து இதுக்கு உள்ளுக்கு நம்ம விட விடணும் இதை திருப்பி வச்சுக்கக்கூடிய பீஸுக்குள்ளுக்கு கீழே உள்ள பீஸை வந்து நான் விட்டுருக்குறேன் விட்டு இந்த இடுப்பு பகுதியில் இந்த ஜாயிண்ட் பக்கம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி ரவுண்டாக உங்களுக்கு இந்த பீஸ் வரணும் பாருங்கள் இந்த கீழே உள்ளது உங்களுக்கு உள்ளுக்கு வந்துட்டு இப்போ மேலே உள்ள பீஸ் வந்து இதை கவர் பண்ண மாதிரி வெளிப்பக்கம் இருக்குது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ரவுண்டாக உங்களுக்கு இருக்கணும் இருக்கும்போது நம்ம கீழே இருந்தே நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஜிப் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் கரெக்டாக இந்த ரெண்டு பீஸும் இந்த மாதிரி சேர்ந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் சுற்றி இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பீஸை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பிடிச்சிட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இது ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும் இந்த ரவுண்டாக நான் இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் தெரியுது உங்களுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இப்போ ஃபுல்லாக தைச்சு முடித்தாச்சு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீட்டர் வந்து அறுபது ரூபா அந்த ரேட்டில் உள்ள கிளாத்து தான் இப்போ ஒன்றரை மீட்டர் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு தொண்ணூறு ரூபா தான் ஆகுது ஜிப்பு எல்லாமே நம்ம சேர்த்தா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ராக் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தைச்சு முடிச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா குட்டீஸுகளுக்கு நீங்கள் கலர் கலராக அந்த மாதிரி நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாமே விதவிதமாக நீங்கள் தைச்சு போடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பேக் சைடு வந்து இந்த மாதிரி ஜிப்பு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி பண்ணி விட்டுடலாம் நீங்கள் வேணால் இந்த இடத்துல ஒரு ஹூக் வச்சு விட்டுருங்க வச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த ஜிப்பு வந்து கலந்து வராமல் உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்